otro día más en Donostia, San Sebastián, otro día más en la vida nómada. Estoy living en Donostia, que es el nombre original de San Sebastián en la lengua del País Vasco, el Euskerra. Es súper interesante estar aquí y aprender mucho más de la cultura local, de la identidad de los vascos y de cómo esta región intenta defender su identidad y su cultura. Al igual que en Cataluña, en el País Vasco, el español es el idioma oficial, pero también su segunda lengua o la lengua nativa, digamos, el, el euskera en este caso, y en Cataluña el catalán, son idiomas oficiales en cada una de estas regiones de España donde se habla otra lengua además del español. Es muy interesante saber esto y conocerlo. Y obviamente todo el mundo habla español aquí, pero se nota que la gente prefiere, así como en Cataluña, hablar la lengua local para defenderla y para preservarla. Pero desafortunadamente los turistas obviamente no hablamos euskera. Quitando de lado todo esto, como viajero, la verdad es que me está encantando Donostia. Y el clima está súper raro, ayer hacía muchísimo calor, hoy hace mucho frío. Se supone que va a llover, espero que no. Pero este es otro día más en Donostia. Estoy volviendo loco con tanta belleza. Es súper fascinante esta ciudad. Tiene costa, pero no es una ciudad playera, tiene muchísima cultura. El País Vasco es fascinante, no sé, se siente una vibra especial, mucha cultura, la gente tiene mucha clase, eh, muy tranquilo, me siento como relajado, pero es muy bello. No sabía que San Sebastián era una ciudad tan interesante, pensé que solo era una ciudad turística con playa. Pero para nada me encantaría venir al Festival de Cine de San Sebastián. ¡Qué bello es! ¿Qué significa esto? Este reloj es como el trazo de una torre en el suelo. Primera parada, se veía delicioso desde fuera. Pedí una empanada de ternera con huevo. Y creo que pediré otra de pollo con al curry. Y el pan, todo el pan se ve delicioso. Voy a pedir probablemente la tarta de manzana también. Detrás de mí está el Cursal, que es la sede oficial en donde se inaugura año con año el Festival de Cine de San Sebastián. Me han dicho que es increíble y que es una gran oportunidad de venir acá. Y hay otros cines independientes en donde se pueden ver las funciones de las películas que se exhiben durante el festival. En Patreon publiqué la lista con todos los lugares indispensables en tu próxima visita a San Sebastián. Puedes descargarlo convirtiéndote en miembro de Juan Coronado en Patreon con un solo clic directamente a tu app de Google Maps. Ve a patreon.com diagonal Juan Coronado. 
para acceder a él y apoyar la realización de estos videos. El pincho, huevo con carne y un jitomate. Cada pincho cuesta 2.60 euros. En total me gasté 10. 80 contando la cerveza la cerveza del país vasco es la más deliciosa que he tomado hasta ahora en toda españa igual que la moritz en barcelona pero aquí casi que cualquiera que te sirven es buenísima y me encanta la, la cantidad de cerveza que te dan porque en otros en otros lugares es un poco más pequeña la caña y esta es una buena caña calamares tengo que hacer esto primero Siguiente, albóndigas con patatas Wow Me fascina este lugar también porque es uno, es donde más variedad de pinchos he visto Casi 40 números o más de distintas variedades es demasiado demasiada diversidad de pinchos y por cierto el nombre de pinchos viene del palillo esto es un pincho y normalmente los pinchos llevan palillo pero no todos porque se ha convertido en un platillo tan diverso y con tanta propuesta ya que hay miles de pinchos diferentes ahora y hay algunos que son los pinchos calientes que normalmente vienen de la cocina y no llevan un pincho como lo mostraré en el próximo lugar el concepto es fascinante te dan una hoja con el número de todos los pinchos y lo mejor de todo es que tú te levantas de tu silla a mirar todos los pinchos que hay más de 40 y los escoges con la vista no sabes eh, no, no puedes leer qué tiene cada uno sobre todo porque yo siento que el chef o las personas en la cocina se inspiran y crean distintos pinchos para hacer más de 40 pinchos al día tienes que ser muy creativo entonces yo creo que los van sacando como se les van ocurriendo o, o como se les da la gana y tú vas poniendo cuántos pinchos de cada número quieres entonces al estar allá te abrumas porque hay tantos y se ven tan deliciosos para mí no hay mejor manera de comer que con la vista viendo, viendo la comida antes de pedirla me encanta, me encanta esta manera de comer. En otros bares de pinchos, tú mismo te paras y literalmente agarras con tu mano los pinchos y al final, de acuerdo al número de palillos que hay en tu plato, te cobran. Me tardo horas en decidir porque quisiera 10, pero no puedo pagarlos. Lo siento, me estoy acabando mi platillo antes de darme cuenta, olvidé grabar, pero pondré la foto por aquí. Tengo oficialmente nueva gastronomía favorita y es la del País Vasco. Nunca había comido tan delicioso cuatro noches seguidas sin realmente invertir mucho dinero en comer delicioso. Los pinchos son mi platillo favorito en el mundo, oficialmente lo he dicho. Comer poco de muchas cosas es la mejor decisión que hay, es la mejor manera de comer y lo saben los vascos. Me encanta este lugar. 
Estoy trabajando, por cierto. Y este lugar lo encontré por accidente. Se llama Tabacalera y es un como un centro cultural, un teatro y un cine. Está la filmoteca aquí. Lo encontré por accidente al bajar del autobús y buscar cómo transportarme. Y esta parte de la ciudad que es cruzando el río se me hace mucho más local. Puedo sentir la vibra de los locales mucho más que de la de los turistas. Y tiene una gran vibra, me gusta mucho. Hay un par de bares que pintan muy divertidos como para salir de fiesta. Aquí cerca están en mi mapa. Me regalaron un poco de vino vasco porque pregunté sobre la sidra que es típica de aquí y hasta ahora no he podido probarla. Ya he visto en algunos lugares que venden sidra y pregunté aquí si tenían, eh, me dijeron que solo vendían botellas grandes, que no podían servirla por copeo, pero que si podían darme a probar vino vasco y me dieron un poco sin cobrármelo para probarlo. Amo, 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 amo el País Vasco, amo San Sebastián, estoy, estoy living y pienso que sería un lugar donde no viviría porque es un poco pequeño y le faltan cosas importantes como un poco más de vida gay o un poco más de specialty coffee, pero sin duda va a ser un lugar que voy a extrañar y que voy a querer regresar muy pronto. Oreja de cerdo ibérica, pulpo con cremoso de patata que se ve muy parecido al que probé hace rato y chorizo a la sidra. No puedo creerlo, no esperaba algo tan gourmet porque son pinchos en teoría, pinchos calientes que tienes que pedir del menú y es muy diferente a los pinchos que están en la barra que son pinchos fríos los cuales nada más seleccionas y en algunos bares de pinchos tú mismo los agarras eh, no esperaba comida tan increíble me metí a este lugar nada más porque se me hizo cómodo y seguí mi intuición con los platillos no hay fotos, no vi nada de fotos en google es justo lo que quería sin saberlo. Estoy en el paraíso. Esta ciudad es fascinante. Estoy muy enamorado de Donostia. Pesto. No es exageración. Nunca había comido algo tan delicioso, algo tan diferente. Cada día como cosas extremadamente gourmet, deliciosas, con propuesta, con color, con sabor, baratísimas, porque son pinchos, los pinchos son, son iguales en todos lados, pero lo que me gusta tanto es que son tan diferentes en cada lugar y te puedes encontrar con maravillas como esta, pagando 2 euros por un pincho caliente, bueno este costó 4, 3.90, 3.90, 3.50, y 2.80 y que sea normal es lo que me encanta de Europa en general que la calidad de vida y de cierta manera los lujos de la vida tienen un estándar no son elitistas no el vino es baratísimo el vino cuesta 2 euros y son cosas de la vida comer así es normal en España en el País Vasco y eso es lo que me tiene tan fascinado de todo esto ¡Qué vida! ¡Qué vida! Me encanta San Sebastián. Imagínate comer así diario. Munch, munch, crunch, crunch. Son super fiesteros los vascos. Los bares cierran a las 4 de la mañana el fin de semana. A las 5 creo. Así que hoy toca salir está, está cruda la oreja creo que no me va a gustar este pincho no puedo creer que estoy comiendo si sí sabe bien pero no es algo que suelo comer 
oreja de cerdo, ¿por qué no lo pensé antes? Pues está bueno. Es que no me gustan las cosas como crudas o viscosas. Pero sabe bien, sabe a, a carnitas mexicanas. Pero la parte que no me gusta de las carnitas mexicanas, que justamente es la oreja o la tripa o la cabeza. No, me quedo con este. Este. Uno de los mejores platillos que he comido en toda mi vida. Inigualable. Y si lo comiera en cualquier otra parte del mundo me costaría muchísimo dinero. Y para terminar este maravilloso viaje. Una sidra típica de Donosti. Sabe muy diferente a una sidra comercial. Sabe un poco como el vino natural, nada dulce y muy complejo de sabor. Muy, muy bueno, según yo cuesta un euro, pero no sé si es mi imaginación. Me refiero a la copa porque me sirvieron muy poquito. Me imagino que es demasiado pegador, tiene demasiado alcohol. Yo creo, voy a ver la botella. Voy a pedir que me enseñe la botella para ver. Y... Um, y era lo último que me faltaba hacer en Donosti, además de... Ahora te invito a que veas otro de mis travel vlogs dando clic al thumbnail que se encuentra en esta parte de la pantalla y también te invito a que te conviertas en miembro de mi canal para que seas parte de la comunidad de Juan Coronado y obtengas contenido extra como recomendaciones personales hechas por mí para que puedas ser un mejor viajero y puedas tener más éxito viajando con poco presupuesto, yendo a cafeterías increíbles siendo minimalista o cualquiera de las cosas de las que constantemente hablo en mi canal, va al link que se encuentra en la descripción de este video, patreon.com diagonal Juan Coronado y gracias, nos vemos, hasta la próxima.